హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మై ఫ్యాషన్స్ నా పేరు భరణి నేనైతే ఈరోజు వీడియోలో ఈ డ్రెస్ నెక్ అనేది మనకి వర్క్ వచ్చింది కదా ఈ విధంగా ఈ వర్క్ అనేవి మనకి చాలా విడల్పు అనేది వచ్చేస్తాయి నెక్ల దగ్గర మనకి దాదాపుగా ఇది ఆరున్నర ఇంచులు అనేది మధ్యలో గ్యాప్ అనేది వచ్చింది మనకి నెక్లకి అంత సైజ్ అనేది పెట్టుకుంటే కనుక మనకి భుజాల దగ్గర జారిపోతాయి భుజాలు అనేవి అందుకోసమనే దీన్ని ఏ విధంగా సెట్ చేసుకొని మనం స్టిచ్ అనేది చేసుకోవాలో నేను ఈ వీడియోలో అయితే చూపిస్తాను తప్పకుండా నా వీడియోని లైక్ చేయండి అదేవిధంగా నా ఛానల్లో కొత్తగా వచ్చినట్లయితే కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇలాంటి మంచి మంచి ట్రిక్స్ అండ్ టిప్స్ అన్నీ కూడా నేను టైలరింగ్ గురించి చెప్తూ ఉంటాను నేనైతే ఈ డ్రెస్ అనేది లైనింగ్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఈ డ్రెస్ నెక్ విడిత వచ్చేసి నేను రెండున్నర ఇంచులు అనేది డ్రెస్ నెక్ విడత అనేది తీసుకున్నాను ఇప్పుడైతే నేను ఈ మనకి ఇంకా ఈ లైనింగ్తో ఏం పని లేదండి మనం తీసి దాన్ని పక్కకు పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనకి ఈ విధంగా వర్క్ అనేది వచ్చింది కదా మనకి క్లాత్కి ఈ వర్క్ అనేది వచ్చింది ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా మనం మధ్యలోకి దీన్ని కరెక్ట్గా కూడా నీట్గా అంత సర్దుకొని ఫోల్డింగ్ అనేది చేసుకుందాము చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడైతే ఏ విధంగా మనం సెట్ చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇంకేమీ లేదండి ఇది ఈ విధంగానే మీరు డ్రెస్లకు కానీ బ్లౌజ్లకు కానీ నెక్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు చాలా చిన్న చిన్న టిప్స్ అనేవి ఫాలో అయితే కనుక మీరు చాలా సింపుల్గా మీ డ్రెస్లు కానీ బ్లౌజులు కానీ అన్నీ కూడా మీరు చాలా ఈజీగా స్టిచ్ అనేది చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడైతే నేను మనకి ఇక్కడ షోల్డర్ వైపు నుంచి మనం అంటే నెక్ సైడ్ నుంచి కాకుండా మనం షోల్డర్ నుంచి వెళ్ళి ఇటువైపుకి నెక్ వైపుకి మనం ఈ విధంగా రెండున్నర ఇంచులు అనేది మార్క్ అనేది వేసేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే మనకు నెక్ విడిత వచ్చేసి రెండున్నర ఇంచులు అనేది వచ్చింది కదా ఈ విధంగా మార్క్ అనేది వేసుకోవాలి మనకు దాదాపుగా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వరకు కూడా ఇది ఎక్స్ట్రా ఉందన్నమాట అంటే వెడల్పు అనేది ఎక్కువ ఉంది ఇప్పుడు పైన మనం మార్క్ చేసుకున్న దగ్గర నుంచి వెళ్ళి కింది వైపు వరకు నెక్ కింది వైపు వరకు అంటే మీకు నెక్ డీప్ అనేది ఎక్కడి వరకు కావాలో అక్కడి వరకు ఈ విధంగా క్రాస్గా ఒక లైన్ అనేది ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలన్నమాట మీకు నెక్ కింద డీప్ వరకు ఈ విధంగా క్రాస్గా ఒక లైన్ అయితే వేసేసుకోండి ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న ఈ లైన్ ఉంది కదా ఈ మనం పైన షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కింది నెక్ వరకు కూడా మనం ఏ విధంగా అయితే మార్క్ అనేది వేసుకున్నామో అక్కడి వరకు కిందిగా కింది కింది వరకు కూడా ఈ విధంగా క్రాస్గా ఒక స్టిచ్ అయితే వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే నేను కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ లైనింగ్ ఉంది కదా ఈ లైనింగ్ అనేది దాని మీద వేసేసుకుంటున్నాను మనకి ఇక్కడ మార్క్ అనేది వేసుకున్నాం కదా రెండున్నర ఇంచుల దగ్గర అక్కడి వరకు మనకి వర్క్ కరెక్ట్ ఎడ్జెస్ దగ్గర వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా లైనింగ్ అయితే దాని మీద వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే మనకు కింది వైపు లైనింగ్ ఉంది నేను దాన్ని నీటి వైపుకు తిప్పి పైన అయితే ఒక కుట్టు వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మనకి డ్రెస్ క్లాత్ వైపు మనం కుట్టుకుంటే కనుక మనకు ఆ నెక్ అనేది అంటే మనకు ఆ వర్క్ అనేది ఏ షేప్లో వచ్చిందో కరెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది కదా అందుకే నేను ఈ విధంగా కుట్టుకుంటున్నాను చిన్న చిన్న టిప్స్ అన్ని ఫాలో అయితే కనుక మీరు బ్లౌజులు కానీ డ్రెస్సులు కానీ చాలా సింపుల్గా కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళైనా సరే మీరు కుట్టేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం నెక్ అంతా కూడా కుట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక పావు ఇంచ్ క్లాత్ అనేది మీరు వదిలేసి అంటే మనం స్టిచ్ వేసుకున్నాం కదా అక్కడికి కరెక్ట్ ఎడ్జ్ వరకు కట్ చేయకుండా కొంచెం క్లాత్ అనేది ఈ విధంగా వదిలేసి దీన్ని మొత్తం కూడా నెక్ దగ్గర క్లాత్ అనేది కట్ చేసుకున్నాను కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ వెనుక వైపుకి తిప్పేసుకోవాలి లైనింగ్ అనేది వెనుక వైపుకి తిప్పేసుకొని పైనుంచి వెళ్ళి ఇంకొక స్టిచ్ అనేది వేసుకుంటే మనకి క్లాత్ అంతా కూడా కదిలిపోకుండా ఉంటుందన్నమాట మీరు ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే లైనింగ్ అంతా కట్ చేసుకున్న తర్వాత పైన డ్రెస్ క్లాత్ కట్ చేయకుండా మనం నెక్ అనేది సెట్ చేసుకున్న తర్వాతనే మీరు లైనింగ్ ఏ విధంగా ఉందో పైన డ్రెస్ క్లాత్ కూడా ఆ విధంగా కట్ చేసుకుంటే కనుక మీకు నెక్ అనేది కొంచెం మనకి డ్రెస్ అనేది అటు ఇటు కొంచెం జరిగినా కానీ మీకు క్లాత్ అనేది దాంట్లో అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది కదా అందుకోసమైన అది ఆ విధంగా కట్ చేసుకొని చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడైతే దీని పైనుంచి వెళ్ళి ఇంకొక స్టిచ్ అనేది వేసుకుంటున్నాను చూసారు కదా మనకి నెక్ విడత అనేది కరెక్ట్గా ఐదు ఇంచులు వచ్చేసింది అనమాట అంటే మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేసి మనకి ఐదు ఇంచులు వచ్చేసింది ఈ విధంగా వస్తే కనుక మనకు నెక్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయిపోయిన సెట్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట 
ఇప్పుడు మనము ఈ లోపల లైనింగ్ మనకి కింది వైపు లైనింగ్ అయితే ఉంది కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ నెక్ అనేది స్టిచ్ అనేది చేసుకున్న తర్వాత మనం కింది వైపు లైనింగ్ అనేది స్టిచ్ చేసుకుంటే కనుక మనకు కొంచెం క్లాత్ అనేది అటు ఇటు జరిగిపోయినా కానీ పెద్ద ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు అనమాట అయిపోయిందండి మన నెక్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది అనమాట నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా నా వీడియోనైతే లైక్ చేయండి